हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड हेयर इज अ मिशन टू क्लियर एम पी पी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स मेन्स के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट की है सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें पेपर आ, आएगा कैसे और हमें उसमें क्या कुछ लिख के आना होता है ठीक है तो हमने स्टार्ट किया टू थाउजेंड एटीन का ही जो मेन्स का पेपर हुआ था उसका पेपर वन जिसमें हमने अभी पार्ट ए कम्प्लीट कर लिया है उसके जो लेसन थे वो बने थे जिसमें हमने एक में किया था थ्री मार्कर्स एक में सिक्स मार्कर्स और एक में फिफ्टीन मार्कर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे आज हम करेंगे पार्ट बी पार्ट ए जो होता था वो है हिस्ट्री जिसमें हिस्ट्री इंक्लूडेड होती है सारी आपकी विद एम पी आल्सो और यहाँ पे जो पार्ट बी में जो आपका सिलेबस है वो है आपकी जोग्राफी ठीक है जोग्राफी ऑफ इंडिया जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश तो आप यहाँ पे देखेंगे टिल्ट थोड़ा एम के तरफ ज्यादा है क्योंकि यहां पे एमपी से क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं ठीक है थ्री मार्कर्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं कुछ न्यूज में जो थी आर्टिकल्स करंट अफेयर्स को लेके भी यहां पे क्वेश्चंस उठे हैं और टिल्ट इसका जो है मध्य प्रदेश ही रहा है मेजरली तो आप ये जो है जो आपको अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप एम पी पी डॉट एन डॉट इन की जो साइट है वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उन्हीं से ही क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि आपको पता होगा कि जो थ्री मार्कर्स होते हैं उनके अंदर आपको फिफ्टीन क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं हर तीन मार्क्स के ठीक है और ये फोर्टी फिफ्टीन क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं जो टोटल करते हैं फोर्टी फाइव मार्क्स और हर एक क्वेश्चन में आपको दो से तीन लाइन लिखनी होती हैं मतलब तीन बुलेट पॉइंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको देने होते हैं जो आपके आंसर को जस्टिफाई करते हो जो क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट करते हो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने फिफ्टीन मार्कर्स में देखा था कि काफ़ी ऑप्शन इंटरनल ऑप्शन भी होते हैं वैसे एक्सटर्नल ऑप्शन भी होते हैं बट यहाँ पर आपको को कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती ये आपके बहुत ही मार्क्स गेनिंग होती हैं अगर आपको आता है तो और कई बार मार्क्स चले भी जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती और क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कहीं से भी पूछ लिया जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से दैट वर्ड विंध्यांचल माउंटेन रेंज कंप्राइज ऑफ द हिल्स तो ईजी क्वेश्चन था देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग क्वेश्चन की एम से ही हुई है तो यहाँ पर पूछा गया विध्यांचल माउंटेन रेंजेज में कौन कौन सी हिल्स आती हैं तो आपको सभी को पता होगा दैट इज भांडेर रेंज इन सेंट्रल एमपी के अंदर जो आ रही हैं और कैमूर रेंज आती है जो नॉर्थ ईस्ट एमपी के अंदर बनती हैं ठीक है आपको पता होगा कि विंध्यांचल रेंज होती है एक डिसकॉन्टीन्यूस चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं ये तो इसके अंदर रिज भी आती हैं हिल रेंजेस भी आती हैं हाईलैंड्स भी आते हैं और प्लेट्यू भी आते हैं मतलब ये एस्कार्पमेंट हैं टूटी हुई हिल्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो चुका है काफ़ी पुरानी ये हिल जो रेंज है पूरी ठीक है ये ज्वाइन करती हैं अरावली को वेस्ट में और इसकी हाइएस्ट पीक है वो है सद्भावना पीक जो सेवन की फीट की है एट द मोर डिस्ट्रिक्ट तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पॉइंट अपॉन फुल ऑन मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज पैनी प्लेन अब ये पैनी प्लेन होती क्या है ये लोअर रिलीफ प्लेन होती है फॉर्म्ड बाय प्रोट्रैक्टेड इरोजन ये फाइनल स्टेज होती है एलुवियल इरोजन की और इनकी टाइप्स होती हैं पैडी प्लेन इंसलबर्ग प्लेन और एच प्लेन तो अब ये होती क्या है आपको अगर अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया दैट पैनी प्लेन इज लाइक दैट की जब मान लीजिए कि कोई कहीं मतलब कोई स्टेज पे हिल रेंजेस वगैरह है कुछ लो ग्रेड जब जब कोई सी लेवल से बिल्कुल सी लेवल तक कोई हिल वगैरह इरोड हो जाए तो वो क्या बना देती है मतलब बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है उसके ऊपर पानी प्रेशर टेम्परेचर सबका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और वो हिल रेंज अब बिल्कुल क्या हो गई है प्लेन बन गया है तो अब उससे बोलेंगे पैनी प्लेन जब ये पैडी प्लेन तब बोलते हैं जब उन पर ग्रास उग जाती है तो वो जाती है वहां पे पैडी प्लेन इंसलबर्ग प्लेन तब बन जाती है लाइक like वो जैसे हमने देखा आपने देखा होगा कि सी जो वाटर के इरोजन से जो टाइड्स के इरोजन होते हैं तो इंसलबर्ग साइड में होके जो एक आपको अलग टुकड़ा ही अलग से खड़ा हुआ मिलता है सी के अंदर तो ऐसा इंसलबर्ग एक जो उनसे इरोड होके जो टुकड़ा अलग हुआ है तो वही जो होता है माउंटेन रेंजेस का तो वो पानी के अंदर एक अलग सा दिखाई पड़ता है तो ये इंसलबर्ग प्लेन और इच प्लेन मतलब जो हिली रिली की प्लेन्स होती हैं तो ये ऐसी प्लेन्स बना लेते हैं तो ये होती है इन्हें बोला जाता है पैनी प्लेन 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू मीन बाई पेंडा एग्रीकल्चर अब ये पेंडा जो एग्रीकल्चर था ये नाम ही है एक अलग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का ठीक है जिसमें हम करते हैं जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं फील्ड्स की एक फील्ड को वहाँ पे हमने कल्टिवेशन करी जब उसकी फर्टिलिटी डाउन हो गई उसके बाद में हमने दूसरा क्षेत्र काटा वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर करी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज फायर फॉर क्लियरिंग द लैंड एंड की प्लांट फैलो फॉर रीजनरेशन ताकि उसमें दोबारा से न्यूट्रिएंट आ जाए इसलिए हमें उसे काफ़ी टाइम तक फैलो छोड़ देते हैं नेक्स्ट इज नो इनफ यूज ऑफ प्लाव इसमें हम कोई प्लाव वगैरह के इनमें पुरानी ही पारंपरिक जो खेती है वो की जाती है इसमें कोई प्लाव वगैरह के इसमें बस स्टिक्स के और स्क्रैपर्स का यूज करके क्योंकि यहाँ पे ये लोगों का मानना जो ट्राइबल्स का मानना ये है कि हम धरती माता को प्लाव से क्यों कष्ट दें मतलब उसके ऊपर वो क्यों खो दें तो इस वक्त हल्के हल्के स्क्रैपर्स और स्टिक्स से ये खेती करते हैं यहाँ पर कई बार मतलब बहुत सारे बीजों को इकट्ठा डाल दिया जाता है ऑल द क्रॉप आर ग्रॉन टूगेदर ठीक है तो ये होती है पेंडा एग्रीकल्चर जो आपको थ्री मार्कर में लिखना था इतना लिख देते हैं दैट इज मच एनिफर्ट और ये भी लिख सकते थे कि इनको जो मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है बेवार बोला जाता है मध्य प्रदेश में पोडू आंध्र प्रदेश में और जूम इसको असम एरिया के अंदर बोला जाता है ठीक है तो ये सब कुछ ऐड भी कर सकते थे नेम एफ द नेम ऑफ द थ्री थर्मल पावर स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश के तीन थर्मल पावर जो प्लांट का आपको नाम यहाँ पे देना था तीन पावर थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं टोटल अगर देखें तो थर्टीन ये टोटल बनाते हैं ठीक है अभी ये बोला गया था कि टू तक ये फाइव मेगावाट इनकी क्षमता हो जाएगी मध्य प्रदेश के ठीक है और जो इसके अंदर तीन जो बताने थे आप कोई भी बता के आ सकते थे मैंने जैसे यहां पे बताया दैट इज विध्यांचल थर्मल पावर प्लांट ठीक है जो सॉरी uh, विध्यांचल uh, थर्मल पावर सॉरी uh, विध्यांचल थर्मल पावर प्लांट दैट इज एट सिंगरौली 1987 के अंदर जो बनाया गया था ये किसके अंदर आता है एन के अंदर आता है ठीक है नेशनल थर्मल एंड पावर कॉर्पोरेशन ठीक है तो इसके अंदर आता है ये और इसकी जो कैपेसिटी है 4760 मेगावाट है और इनको अगर पूछे कि कोयला मतलब कहाँ से मिलता है तो सिंगरौली माइन से यहाँ से कोयला आता है और पानी की जो पूर्ति होती है वो रिहंड जो डैम है उनसे उसकी पानी की पूर्ति होती है सतपुड़ा जो डैम है ये बैतूल के अंदर है 1967 में एम पी के अंदर आता है एम पी के अंदर आता है कैपेसिटी जो है इसकी 1330 थ्री थ्री जीरो मेगावाट है इसकी कैपेसिटी ठीक है और इसको पानी की जो पूर्ति वो तवा डैम करता है और कोयले की जो पूर्ति है वो पातरखेड़ा वेस्टर्न कोल फील्ड से आता है संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है उमरिया के अंदर है नाइनटीन के अंदर बना था ये वन मेगावाट इसकी कैपेसिटी है अगर पानी अगर इसको जोहिला डैम से अंदर आता है और कोयला जो है इसको वो भी जोहिला माइन जो साउथ ईस्ट कोल फील्ड है वहां से इसको कोयले की प्राप्ति होती है इसके अलावा भी हैं लाइक अमरकंटक में खरगोन में ठीक है दादा धुनी वाला पावर प्लांट तो ये सब कुछ भी हैं बट हमें सिर्फ तीन का ही देना था तो हम तीन देखें क्योंकि थ्री माकर हैं तो आपका इससे क्वेश्चन जो है जस्टिफाई हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ द ऑरिजन ऑफ तापी रिवर अब आपको तापी रिवर का ऑरिजन बताना था ये मुलताई पहाड़ी इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है ये सतपुड़ा रेंज से ही यहाँ से निकल रही होती है आ, ये कौन से कौन से स्टेट्स को कवर करती है तो ये महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में ही है मध्य प्रदेश में तो कम ही है टोटल लेंथ इसकी 724 किलोमीटर है ठीक है ये मतलब अपना ये एक मतलब नर्मदा के साथ ही हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर बनती है और ये जो किसमें गल्फ ऑफ कम्भाद अरेबियन सी के अंदर जाके गिरती है ठीक है और तापी के ऊपर जैसे पूछ लिया जाता है कि उकाई डैम जो है तापी के ऊपर ही है ठीक है तो ये सब कुछ आप लिख सकते थे नेक्स्ट इज मांगला इज फेमस फॉर विच इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था करंट अफेयर से रिलेटेड कि अब ये मांगला किस इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ये जैसे कि एकदम से समझ में नहीं आता कि वट इज मांगला तो जो मांगला जो है ये ओंश और ऑयल फील्ड है ये ऑयल फील्ड है जहां से ऑयल और गैस निकाला जाता है राजस्थान के अंदर तीन एरियाज हैं इसके जैसे मांगल्या भाग्य मैंडेश्वरिया जो सोलह जिसके अंदर से सोलह जहां पे सोलह अलग अलग सेपरेट ऑयल और गैस के फील्ड्स लगे हुए हैं ये किसके अंडर आते हैं ये कैरन इंडिया के अंडर जो आ, अंडर आते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं इन सभी फील्ड्स को जो एक सब्सिडरी है किसकी वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी है और इसके पार्टनर है ओ के साथ और 
इसके बाद में मतलब ये हुआ था कि ये न्यूज़ में किस लिए था क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन थी कम हो गई थी 0.6 परसेंट अराउंड इनकी प्रोडक्शन कम हो गई थी ठीक है क्योंकि इन्होंने काफ़ी मतलब 70 जो ऑर्ड वेल्स थे उनको इन्होंने शट डाउन कर दिया तो इसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर आ गया था और इसको इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंशन की बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया अब यहाँ पर इंडिया के अंदर पूछा है कि बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं तो बॉक्साइट जैसे कि आपको पता होगा इट्स ओवर ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है और ओडिशा इसका राजस्ट प्रोड्यूसर है जो हाफ अकाउंट हाफ परसेंट मतलब टोटल पचास परसेंट जो है मेजरली यहीं से ही आता है कहाँ से कालाहंडी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से ये निकाला जाता है ठीक है और इसके अलावा गुजरात में भी पंद्रह परसेंट अराउंड जामनगर और जूनागढ़ से आता है झारखंड महाराष्ट्र झारखंड का भी रांझी लोहाडागा का वाला एरिया महाराष्ट्र के अंदर भी कोल्हापुर का एरिया जो दस परसेंट अकाउंट करते हैं उसके बाद में छत्तीसगढ़ तमिलनाडु मध्य प्रदेश अब अब अगर थोड़ा अकाउंट में डालें तो मध्य प्रदेश में मांडला बाला घाट और कटनी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये बॉक्साइट निकाला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आला बंड अब ये बहुत ही मतलब तीर तुक्के का क्वेश्चन था जिसमें एकदम से कुछ नहीं समझ में आया अला बंड अल्लाह बंड नॉट अला बंड इज अल्लाह बंड ये अल्लाह बंड क्या है एकदम से समझ में आने वाला नहीं था एकदम कोई बात नहीं डोंट बी वरी अबाउट दैट कि हमें अगर एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है अगर आपको नहीं आ रहा है तो शायद ये किसी को भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतनी माइनर सी चीज़ कोई भी नहीं ध्यान में देता है तो यहाँ पर ये जो है एक नेचुरल डैम है जो पूरन रिवी रिवर एट अ गुजरात पर बना हुआ है ठीक है ये कैसे बना था ये मतलब इसको अल्लाह डैम इसलिए बोल जा बोल देते हैं बिकॉज ये मतलब अर्थक्वेक की वजह से अपने आप ही डेवलप हो गया था ठीक है 1819 में जो अर्थक्वेक आया था रन ऑफ कच्छ में तो उसमें दो चेंजेस हुए थे यहां पे एक तो डाउन डाउन थ्रस्ट हुआ था एक अपथ्रस्ट हुआ था ठीक है डाउन थ्रस्ट हुआ था सिंधरी में जहां पे सिंधरी रीजन के अंदर जहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया था और अपथ्रस्ट के कारण यहां पे एक रिज जैसा बन गया था जिसे बोल दिया जाता है अल्लाह डैम अबाउट एटी मीटर लॉन्ग और सात सिक्स मीटर की इसकी हाइट थी ठीक है तो यहाँ पे ये कोरी क्रीक के अराउंड ये बना था तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने पूछ लिया ठीक है तो डोंट बी वरी अबाउट दैट कि एक आधा क्वेश्चन नहीं हो रहा है व्हाट इज लू लू क्या होती है लू सभी को मालूम होगा यू नो यू नो दैट कि इट्स स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट ड्राई समर विल्ड होती है नॉर्थ इंडिया के अंदर मई जून के महीने में ये चलती है हाई टेम्परेचर ली टू हीट स्ट्रॉक बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है ठीक है तो इसकी वजह से ये ख़त्म कब होती है जब मॉनसून आता है तभी ये हीट स्ट्रॉक कम होता है ठीक है ये मेनली ऑरिजिनेट कहाँ से होती है लू ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है चौलीस्तान या बलूचिस्तान के एरिया से जो डेजर्ट है ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ये पाकिस्तान के अंदर भी लू लू चलती हैं क्योंकि वहाँ पर भी वो डेजर्ट एरिया चौलीस्तान और बलूचिस्तान तो वहाँ से भी वहाँ पर भी चलती हैं और यहाँ पर हमारे इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट की वजह से ये लू यहाँ से चलती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया इन मध्य प्रदेश तो ये देख सकते हैं आप काफी मध्य प्रदेश की तरफ है डायमंड तो आपको पता ही होगा कि डायमंड ओनली स्टेट इन एशिया एंड इंडिया प्रोड्यूसिंग द डायमंड मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा जिसे जो डायमंड स्टेट भी बोला जाता है तो उस नाम भी उसका रखा हुआ है तो ये सिर्फ अकेला स्टेट है जहाँ पे इन एशिया और इंडिया के अंदर डायमंड प्रोड्यूस्ड होता है जैसे अभी काफ़ी मतलब टू टू थाउजेंड इलेवन के अंदर थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स एट कैरेट का डायमंड निकला था पन्ना थे उससे पहले भी टू थाउजेंड टेन के अंदर भी एक अच्छे खासी कैरेट का डायमंड निकला था पन्ना से ही तो यहाँ पर इसके रीजन जो कौन से हैं पन्ना हिनोता मजगवा और जबलपुर तो यहाँ पर एट्टी किलोमीटर के स्ट्रेच जो पहरी खेड़ा और टू जगवा जो है वो एनएमडीसी के अंदर आता है मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर आता है ये स्टेट ओन्ड एंटिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है 1968 के अंदर बनी थी तो इसके अंदर ही आता है यहाँ से ये इसके अलावा जो ये है सतना जिसे जहाँ पे मजगवा सतना जबलपुर ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कवर्ड होता है ठीक है मजगवा माइन से जो पन्ना है वो मतलब ओनली सोर्स इन एशिया जहाँ से तीस हज़ार कैरेट एवरी ईयर जो है वो निकलता है जो डायमंड ठीक है और अगर 2017-18 की बात करें तो 28424 एट फोर टू फोर कैरेट ऑफ डायमंड निकाला गया ठीक है तो दिस इज़ अबाउट अगर डाल सकें तो नहीं भी बट आपको दो लाइने लिखनी है तो इट्स वेल सफिशेंट नेक्स्ट इज व्हाट इज अटोल अटोल क्या होता है अटोल आपको पता होगा कोरल रीफ्स आपसे ने आपने सुनी होगी अटोल एक रिंग शेप्ड की कोरल रीफ होती है बिल्कुल रिंग जैसी शेप होती है उसकी 
सॉरी रिंग शेप्ड कोरल रिफ ऐसी बिल्कुल ऐसी रिंग जैसी होती हैं ठीक है थीके? कई बार ये ओपनिंग यहाँ पे होती है और इसके अंदर भरा होता है लगून ठीक है यहाँ पे पानी भरा होता है ये लगून बना लेते हैं रिंग शेप्ड कोरल रिफ एनसर्कल से लगून पार्शली और कम्प्लीटली कई बार ये कम्प्लीटली इनसर्कल कर देती है कई बार थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है जो यहाँ से पानी सी के साथ यहाँ पे यहाँ पे इनका ये लिंक बनाने के लिए ठीक है तो ये एनसर्कल करती है इसको कॉरल आईलैंड ऑन द रिम अब जो ये जो यहाँ पे जो ये रिम बनी हुई है पूरी ये जो रिंग बनी हुई है कई बार यहाँ पे इनके ऊपर छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स भी होते हैं एटोल डेवलप विद अंडर वाटर वोलकैनो कार्ड सू सी माउंट जो अंडर वाटर जो नीचे पानी के नीचे अंदर से जो वॉलकैनो फट रहे हैं अगर वो उनका मतलब वो इरप्ट होते जा रहे हैं बार बार तो और वो फिर वो क्या हो जाता है उनका लावा बाहर आके इकट्ठा होता जा रहा है और उनसे अगर कोई जो मतलब अगर उनसे जो एटोल बनता है उनको बोलते हैं दैट इज़ सी माउंट ठीक है और ये जो है इनको इनको कई बार ये हिडन और सी वेव्स जब आती है तो कई बार ये छुप भी जाते हैं ये मोस्टली अनहैबिटेटेड अनहैबिटेटेड भी हैं और इन डेजर्ट आइलैंड्स में अनहैबिटेटेड भी हैं तो ये आप इतना कुछ लिख सकते थे टूल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ अ पीपल इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश तो फिर एक क्वेश्चन और मध्य प्रदेश का इट मीन्स कि आपको मध्य प्रदेश तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है मध्य प्रदेश जोग्राफी का आप टिल्ट देखें तो आगे भी देखेंगे कि जोग्राफी का टिल्ट जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत है तो मध्य प्रदेश की जोग्राफी बी ऑन द टिप्स ओके तो यहां पे पूछा गया पेपर इंडस्ट्रीज ऑन तो नेशनल न्यूज पेपर पेपर मिल है न्यूज प्रिंट पेपर मिल जो नेपानगर बुरहानपुर पे है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जिसमें करेंसी के नोट्स बनाने के लिए पेपर तैयार किया जाता है ओरिएंट पेपर मिल है अमलाई के अंदर तो ये यह आप यहां पे लिख सकते थे नेक्स्ट इज डिफाइन एपोगियन एंड पेरिगियन टाइप्स अब एपोगियन एपोजी और पेरिजी आपने पढ़ा होगा तो उसी से निकला हुआ ये एपोजियन और पेरिजियन एपोगियन टाइप्स जो वो होती है जब मून मून इज फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ देन द टाइड प्रोड्यूसिंग पावर इज 15 टू 20 परसेंट लेस देन द एवरेज जब अपोगियन होते हैं मून जब काफी दूर होता है अर्थ से जब अपने रेवल्यूशन के अंदर तो उस टाइम पे क्या होता है कि टाइड्स फिर क्या होगा उनका जो इफेक्ट होगा थोड़ा कम होगा तो वो कम आती है वहां पे टाइड अपोजिट टू दैट पेरिगियन टाइड के अंदर जाता है यहां पे मून बहुत नियरेस्ट टू द अर्थ होता है ठीक है एट द टाइम ऑफ पेरिजी तो इस टाइम पे टाइड की प्रोड्यूसिंग पावर होती है थोड़ी ज्यादा होती है अराउंड फिफ्टी टू ट्वेंटी ग्रेटर देन द एवरेज तो सेम उसी के जैसा ही है आपको यहाँ पे पैरिजी करके लिखना था ठीक है और यहाँ पे अगर स्प्रिंग टाइड्स और पेरिजियन टाइड इकट्ठी आ जाए तो एब से भी ग्रेट टाइडल टाइड्स आती है टाइड्स रेंज की आती है और नीप टाइट और अपोजियन टाइड इकट्ठी हो जाए तो एबनॉर्मल स्मॉल टाइड जाते हैं ठीक है स्प्रिंग और पैरिजियन यहां पे इकट्ठी हो जाए मतलब एस और जब पी मिलेंगे तो बहुत एबनॉर्मल की मतलब बहुत ग्रेट रेंज की टाइड आएंगी और जब एन और ए मिलेंगे जब नीप टाइट और अपोजियन टाइड मिलेंगे तो स्मॉल टाइड आएंगे ठीक है तो ये है इसका कंसेप्ट नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होती है ठीक है ये अब अगर अभी ये आया है तो नेक्स्ट टाइम ये भी हो सकता है कि व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स तो ये आप प्लीज देख लीजिए व्हाट इज द इन्फेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश अब इन्फेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उन्होंने पूछी थी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो ये अकाउंट किया मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द फोल्ट इन द आंसर कि यहाँ पे मैंने जो ये जो सब कुछ ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये मुझे दैट इज़ अबाउट द चाइल्ड पॉपुलेशन ये चाइल्ड अब ये इन्फेंट और चाइल्ड में फ़र्क होता है इन्फेंट में फ़र्क ये होता है कि इन्फेंट को कई बार तो ले लिया जाता है जीरो टू वन मंथ और या फिर जीरो टू वन ईयर ये वन ईयर के यहाँ मतलब जीरो जन्म जो अभी जिनका जन्म हुआ है से लेके एक साल तक की आयु के बच्चे और जो चाइल्ड होते हैं उनको मान लिया जाता है जीरो टू सिक्स इयर्स ठीक है ये होते हैं शिशु ठीक है और ये ये जो इन्फेंट होते हैं वो होते हैं जीरो टू वन ईयर और ये होते हैं जीरो टू सिक्स ईयर्स ठीक है तो यहाँ पे ये जो डाटा है जीरो टू सिक्स ईयर्स का दिया हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने जितनी भी साइट्स देखे हैं मुझे कहीं पे भी डाटा जो है जीरो टू वन ईयर का डाटा मुझे नहीं मिला है इफ़ यू हैव द डाटा देन यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स ताकि सभी को ये फ़ायदा हो ठीक है ये जो डाटा है जो वैसे कि टोटल ग्रोथ और रेट ऑफ पॉपुलेशन जो हुई थी हमारी इंडिया की ट्वेंटी पॉइंट थ्री परसेंट हुई थी जो इंडिया की ग्रोथ रेट से ज्यादा थी इंडिया की 17.7 थी और एमपी की जो हुई थी 20.3 परसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई थी 2001 और 2011 के अंदर चेंजेस था इन्फेंट जो इसके अंदर आ, आते हैं दैट इज 14.5 परसेंट या फिर यहां पे ये चाइल्ड्स हैं दैट इज चाइल्ड अकाउंट इज 14.5 परसेंट चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है नाइन वन एंड टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है ये तो ये जो सारा 
डाटा है इज अबाउट टू द टाइट चाइल्ड नोट टू द इन्फेंट ठीक है तो ये अभी वैसे कोई आने वाला है नहीं कि नेक्स्ट टाइम ये इन्फेंट वाला ही क्वेश्चन आए चाइल्ड भी आ सकता है या फिर टोटल पॉपुलेशन पे भी आ सकता है बट अगर किसी को इन्फेंट का डाटा मिल जाता है देन दे कैन ऑल्सो शेयर बिकॉज अभी कोई ये नेक्स्ट टाइम ये कोई रिपीट नहीं होने वाला कि सेम ही क्वेश्चन अभी रिपीट होगा वेन एंड वाई सडन फ्लड इन उत्तराखंड तो ये मतलब ये देखिए कि करंट अफेयर्स जो था 2013 के करंट अफेयर से भी यहाँ पे पूछ लिया गया 2018 के अंदर ठीक है तो ये मत सोचिए कि हमें पिछला मतलब कुछ नॉलेज में रखे न्यूज़ सुनते रहेंगे तो आपको पिछला पता मतलब पता रहेगा कि क्या कुछ हो रहा है ठीक है सिक्सटीन जून टू के अंदर केदारनाथ के अंदर ये उत्तराखंड में फ्लड आया था रीज़न अब इन्होंने यहाँ पे वाई पूछा है तो रीज़न इसका क्या था कि हैवी रेनफॉल हो गई थी 375 परसेंट मोर तीन गुना ज़्यादा रेनफॉल हो चुकी थी उस टाइम पे एकदम से मतलब बादल फट गए थे क्लाउड ब्रस तीन लाख से ज़्यादा जो पिलग्रिम्स थे यहाँ पे ही मारे गए थे जो चार धाम की यात्रा या बारह ज्योतिर्लिंग की यात्रा में गए हुए थे तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी और भी जो उनके रीजनल लोग थे काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ हुई आ, क्यों दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ अ चोरा बारी ग्लेशियर यहाँ पे चोरा बारी ग्लेशियर कहीं मेल्टिंग हो गई थी जिसकी वजह से मंदाकनी रिवर का फ्लड वो फ्लो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फ्लड आ गया तो गोविंद घाट केदार डॉम डैम एंड रुद्रप्रयाग उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न नेपाल के रीजन्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हानि हुई थी जान और माल की हानि ठीक है तो ये दिस इज अबाउट द थ्री मार्कर्स आप देख सकते हैं कि थ्री मार्कर्स में कुछ भी सब्सटेंशियट नहीं हो गया कि यहीं से स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता कि यहाँ से आने वाला ये यहाँ से कुछ भी कहीं से भी करंट अफेयर्स भी कहीं से भी आ सकते हैं ठीक है क्वेश्चंस भी कहीं से भी हो सकता है बट आगे आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा वेरियंस नहीं होता ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर सिक्स मार्कर्स ओके ऑफ पार्ट बी ऑफ टू पार्ट पेपर वन ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट Meant the lesson that how could you feel and uh, it's worth for you or not? Okay. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. Jai Bharat. Bye bye. Take care.